అసలు నివాళి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనే నామవాచకం విశ్వవిఖ్యాత కాలాతీతంగా విశ్వవిఖ్యాతమై ఒక అలరారే తెలుగు తేజం కాంతి పుంజం సో దివి నుంచి భూవికి దిగివచ్చి మనందరి జీవితాల్లో సంగీత కాంతి పుంజాలు నింపేందుకే ఆవిర్భవించి అంతర్ధానమైన స్వర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి బాలుగారి వర్ధంతి ఈరోజు నాభి హృత్ కంఠ రసనల ద్వారా ఉద్భవించే ఉరికి వచ్చే సప్త స్వర సుందరులను భజించిన నాదయోగి మన బాలు ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ ఏడుకొండల స్వామి బాలుగారిని తొందరపడి తమ వద్దకు రప్పించుకున్నప్పటికీ తెలుగు ప్రజలందరికీ అఖండమైన కీర్తి ఆర్జించి పెట్టిన ఆయన మనందరి హృదయాల్లో చెరగని ముద్రతో తిష్ట వేసుకునే ఉంటారు ఎన్ని భాషల్లో ఎన్నో పాటలు పాడినప్పుడు కూడా మూలాగ్రాలు ఎరిగిన ఆంధ్ర సాహితీ పిపాసిగా తెలుగు భాష పట్ల బాలుగారు చూపిన మక్కువ మనందరికీ అనుసరణీయం దైవదత్తమైన ఆ గళం ఆయన కంఠం తమ చెంతనే ఉండాలి అన్నది బహుశా దైవ నిర్ణయం కావచ్చు అయితేనేమి తన నిర్నిద్ర గాత్రావధానంతో పుమ్స్ కోకిలగా మనకు తన కోకిల గానం అందించి ఊర్ధ్వ లోకాలకు ఎగిన ఆ అద్వితీయ నాద బ్రహ్మకు నా తరఫున టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షక లోకం తరఫున ఇదే శ్రద్ధాంజలి నమోకాలు బాలుగారు ఎక్కడున్నా మీరు మాతోనే ఉంటారు వాగర్ధావి ప్రతిపత్తి అని మనం ఇందులో ఇందాక పాటలో వినట్లే వాక్కు అర్థం రెండు ఎలా అయితే ఎప్పటికీ జంటగా కలిసి ఉంటాయో అదేవిధంగా బాలుగారితో ఆయన పాటతో మన జీవితాలు మమేకమై విడదీరాని జంటగా వెలుగొంతూనే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ బాలుగారు ఫర్ బ్లెస్సింగ్ అస్ విత్ ఆల్ యువర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఇక మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ఉదయం మండే ఉదయం ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ డే గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే మనకు వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో లాస్ట్ వీక్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసిన అంశం మనందరికీ తెలిసిందే లాస్ట్ వీక్ యూఎస్ మార్కెట్స్ మనకంటే ఎక్కువగా నష్టపోయాయి నాష్టాక్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సుమారుగా నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోవడం చూసాం లాస్ట్ వీక్ టాల్ రెండింగ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ అంటే లాస్ట్ ఫ్రైడే మనం ఏ విధమైన గ్లోబల్ క్యూస్ చూసామో అదే క్యూస్ ఈ ఉదయం కూడా కొనసాగుతున్నాయి టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సో అదే యథాతథ స్థితి మరి ఫ్రెష్ వీక్లో ఏమిటి కరెక్షన్ మరింత ముదురుతుందా అంటే ఒక సీజనల్ కరెక్షన్ మొదలైందేమో అనే అనుమానాలు అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండిసెస్లో ఆర్ఎస్ఐ అంటాం మనం రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ చూస్తే ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్లను ఉంది అది మిడ్ క్యాప్స్ అయినా స్మాల్ క్యాప్స్ అయినా ఆర్ ఇండివిజువల్ అనేకమైన ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పరిస్థితి చూసినా కూడా నిఫ్టీ పిఎస్బి అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఇండెక్స్ ఒక్కటే లాస్ట్ వీక్లో మనకు పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది వీక్ వీకెండ్ అంటే ఫ్రైడే రోజు మనకు వచ్చిన ఈ జేపీ మోర్గాన్ బాండ్ ఇండెక్స్లో గ్లోబల్ బాండ్ బాండ్ ఇండెక్స్లో ఇండియన్ బాండ్స్ని ముఖ్యంగా సావరన్ బాండ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారన్న వార్తలు బ్యాంక్ స్టాక్స్ మీద పనిచేశాయి ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చక్కగా రెండు వందలు మూడు వందల పాయింట్ల లాభంతో కనిపించింది కానీ చివరికి మళ్ళీ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ తప్పలేదు కాబట్టి మనకు ఈ కరెక్షన్ అనేది మనకు ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా పాదుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆల్ టైమ్ హై నుంచి మనం చూస్తే నిఫ్టీ ఐదు వందల ఇరవై పాయింట్లు కోల్పోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోతే నిఫ్టీ బ్యాంక్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ప్రధాన కారణం మరి ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్ని పెరుగుతున్నాయి కదా మరి ఎందుకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎంతగా నష్టపోతుందంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ పెరిగితే ఏమాత్రం ఉపయోగం లేదు లేకపోతే ఏ బందర్ బ్యాంక్ పెరిగినా కూడా ఉపయోగం లేదు పెరగాల్సింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐఎస్సి బ్యాంక్ ఇవి రెండు ప్రధానంగా తర్వాత ఫాలోడ్ బై యాక్సిస్ అండ్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ ఇవి పెరిగితేనే అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కాబట్టి వాటిలో వీక్నెస్ ఉన్నంతకాలం ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చూస్తే టెక్నికల్లీ చాలా వీక్గా ఉంది మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిందకు వచ్చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అన్నీ మూవింగ్ యావరేజ్కి కింద ట్రేడ్ అవుతుంది సేమ్ ఇస్ ది కేస్ విత్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఆల్సో కాబట్టి బ్యాంక్స్లో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ముఖ్యంగా ఈ స్ట్రెంత్ అనేది రాకపోతే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మరింతగా మనకు సెలాన్ ర్యాలీస్ అనే పద్ధతిలోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మార్కెట్ నియర్ టర్మ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మీడియం ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ మీడియం లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్లీ మార్కెట్ భయాన్ డిప్సే కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం 
मन से सलान र्यी पद्धति मार्केट कॉंडक्स इंक्लूजन बिग पाजिट अला एर्ंग सीजन मन को मोदी का बोली मरुक पद रोज सो एर् सीजन मन को विजिबिटी स्पष्ट पाजिट क अं वालुशन मरी अंत एक्सपेवी ले मन की वीक ग्लोबल क्यूस रेडवे ब्रेंट क्रूड आई प्रेस मन को अंदर की तेदे नई फाइव डाल समीप में ब्रेंट क्रूड ट्रेड अंड चाल पब्लिक इश्यूस वे लिक्टी को हरीवे सो इन वीक मन कला वित् दि पाजिट प्रस्तान की पाजिट नैगट अटे ग्लोबल क्यूस यूस मार्केट प्रधान अलागे आई प्रेस स्पाइल चपाली अंड पानक पड़कला कैनडा तो गोड़ी सो अभी मन को प्रस्तम चुल कदमी फैक्टर काक संथिंग एदो नव क्यूस अने मार्केट उ काबटे अंड रीट्रेसमेंट चूस्ते मन को निफ्टी की संबंधी सिक्सटी सिक्स पर्सेंट रीट्रेसमेंट लैवल ए नयी थौज फाइव फिफ्टी दर उ फिफ्टी डे एक्सपनेशन मूविंग ऐवरेज नयी फाइव फिफ्टी दर उ काबटे अक् अटे नयी फाइव फिफ्टी टेस्ट मैं चपेलाम इकडन इंको हड्रेड अं ट्वेंटी पाइंट्स तग्ते अगर वे एवना पाजिट डेवलपमेंट्स एवना जगह लेकिन हेचीसी बैंक लाट वाटो एक्ना लोअर लैवल्स बइिंग वा पैस्थि मैं चूड़क बट निफ्टी बैंक मत बल बट ओवराल इन मन ग्लोबल चूस्ते जपनीस् मार्केट एफएस भारी अम्तर मन मार्केट अम्त कंपेटिवली लास्ट वीक मन चूस्ते जपनी इंडेक्स निकाई टेन थौज अटे आलमोस्ट टेन बिन्न डालर्स आफ सैलिंग चूसा अलागे तैवा थ्री पाइंट सिक्स बिन्न डालर्स सैलिंग चूसा को आलमोस्ट एट हड्रेड मिन्न इंडिया सिक्स आलमोस्ट सैवन हड्रेड मिन्न सो लास्ट वीक मन इपड़की आलमोस्ट ट्व थौज क्रोर्स आर् सुमार मोर दैन वन बिन्न डालर्स से मैं चूस्त इंदो हेचीएफसी बैंक पन्े वेल कोूपय से लास्ट थ्री डेस चूसा मैं सो इधी मन को कधानमें ट्रे ट्रे मन अर्थंस ईपीओ मार्केट चाल बॉइंट उ का सलक्ट मतलब पैस्थ कूड़ा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटर् सर्वीसे इदोक इंट्रेस्ट अंटे फेसिल मेनेज सर्वीसे कंपनी इधे अपडेटर् सर्वीस अने फेसिल मेनेज सर्वीसे कंपनी लाइक मैं कैपन लाटदे सो ई मध्य मैं चूसा कैपन हई ट्रेड ट्रेड ऐक्टिविटी चूस्ना एंकंटे सैग्मेंट इंडस्ट्री सैक्टर एक्सपैंड अंत लिस्टेड स्पेस नंबर आफ् कंपनी पे आटर इनवेस्टर् दृष्टि ने आकर्षिस्ट उ सो अभी मन को अपडेटर सर्वीसे कैपन वा कंपनी की संबंध पाजिट डेवलपमेंट का अंड मरुक ईपीओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीओ को प्रारंभ हो इंफ्रास्ट्रक्चर अं कारगो हाँ कंपनी की चक्ट प्रवेश सो रईपीओ चला इंट्रिटिंग ईपीओ चूदा ये विधा सब्सक्रिपन वस्तायो बट अभी माटाक तरह यह रे स्टाक्स लास्ट वीक मार्केट सेंटिमेंट मार्केट पूर्ति कई हेचीएफसी बैंक निफ्टी इपड़े मैं अको हई नीचे फाइव ट्वीट पाइंट्स दिग दिग्चिंदी आ फाइव ट्वेंटी पाइंट्स रे स्टाक्स हेचीएफसी बैंक वाल थ्री फिफ्टी पाइंट्स आरएल रिलयन इंडस्ट्री वाल वन सी पाइंट्स सो ई रे स्टाक्स कुदरकोनदे रे स्टाक्स को ऊप अदे मार्केट पेरगट चाल चाल कष्ट साध्यम इध मन समय में क्रेंड एनलिस्ट माटा प्रसाद गार कुटार वा ओके रईट सो प्रसाद गार वार मन को मार्केट लास्ट वीकटिव ओपन का बोतना है मुख्य आ तर एवना रिकवरी वस्तम चूड़ी अंड समीप भविष्य में मीक क्यूस कईदर सैड पाजिट सैड आर् नैगट् सैड मंच रोज रोज मार्केट अने पर्मेट उबी एपड़ी चड रोज दिन प्रभाव अंत बैड एफेक्ट नैगट् सेंटिमेंट मनसेयी अंत मन चूड़ा शार्ट टर्म विजन कावाल इबंधी दुकनी लांग टर्म विजन दृष्टि अंत इला पैस्थित गत अटे मार्केट क्यूज को वीक सेंटिमेंट को वीक इंटरनेशनल आई प्रेस एफ समूत 
ఏం జరుగుతుంది అని కంగారు పడే కన్నా రేపు ఎల్లుండి నెక్స్ట్ మంత్ లో అవుతుందని కంగారు పడే కన్నా వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించడానికి ఒక్కసారి గతంలోకి నాలుగైదు అకేషన్లు కనుక చూసాం అనుకోండి ఎనలేని ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా కావాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశం సాక్ష్యాలు ఏంటంటే చెప్పదగింది అన్నిటికన్నా మనకు మార్కెట్ లో బ్రహ్మాండమైన విపరీతమైన ఊపులో ఉండి బాగా స్పీడ్ లో పెరిగి ఉన్నప్పుడు కూడా కొనుక్కుంటే అంటే రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు అందులో మనం టూ థౌజండ్ సెవెన్ డిసెంబర్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో లెమాన్ క్రైసిస్ రాకముందు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి అన్రియలిస్టిక్ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చినాయని చెప్పారండి అప్పటి నుంచి నేను ఊరికే ఒకసారి స్టాటిస్టికల్ గా చూద్దామని డేటా తీసి చూస్తే అప్పుడు కొనుక్కుని ఇప్పుడు దాకా కనుక ఉంచుకుంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో వంద రేట్లు అయ్యేటువంటి కంపెనీలు ఇన్ని వంద రేట్లు అయిన కంపెనీలు ఎన్ని ఉన్నాయని చూస్తే రేట్ ప్రకారం అంటే రేట్ ఆఫ్ కంపౌండెడ్ ఎంజిన్ గ్రోత్ రేట్ ప్రకారం చూస్తే దాదాపుగా తొంభై కంపెనీలు ఉన్నాయండి ఏది టూ థౌజండ్ సెవెన్ పీక్ లో చూస్తే ఆ తర్వాత మనకు వర్స్ట్ ఫేజ్ ఎప్పుడు అంటే స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ ఆ ప్రాంతాల్లో మార్కెట్ ఒకసారి పీక్ వెళ్ళిపోయి తర్వాత సెబి చేసిన కొన్ని తప్పిదాల మూలంగా మార్కెట్ తగ్గిపోయింది అప్పటి నుంచి చూస్తే మీరు నమ్మలేనట్టుగా దాదాపుగా నూట ముప్పై కంపెనీలు నూట నలభై కంపెనీలు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగేంత గ్రోత్ చూపించినాయి సంవత్సరానికి కనుక మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద సింపుల్ లెక్క ప్రకారం మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఐదు ఏళ్లలో వంద రెట్లు పెరుగుతాయి అంటే లక్ష కోటి రూపాయలు అవుతుంది సో కాబట్టి ఇన్ని అవకాశాలు ఇబ్బడి మబ్బడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు కంగారు పడాలి అంటే మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ ఏమైనా తగ్గినాయని చూడాలి అవి ఏమీ తగ్గల ప్రస్తుతం ఈ వారం రోజుల్లోనో నెల రోజుల్లోనో జరిగింది ఏంటయ్యా అంటే మీరు చెప్పినట్లుగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆఫ్ రిలయన్స్ కిందకి లాగిన మాట వాస్తవం అవి రెండు ఎందుకు లాగినాయి పోయిన హెచ్డిఎఫ్సి రిలయన్స్ లో ఏమైనా తీవ్రమైన నష్టాలు కానీ ఒడిదుడుకులు వచ్చినాయి అంటే అదీ లేదు ఏదైనా ఎఫ్ఐఎస్ కానివ్వండి కొంత పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మార్కెట్ లో అమ్ముతారు ఎవరైనా లాభం కోసం కొనుక్కుంటారు కాబట్టి డబ్బు అవసరం అయితే అమ్ముకుంటారు అలా అమ్మినప్పుడు మార్కెట్ లో తగ్గక తప్పదు దాని మూలంగా కంపెనీకి వచ్చేటువంటి ఏ రకమైన ప్రతిబంధకం ఉండదు కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ లో కూడా అవకాశం ఉండదు కాబట్టి నేను ఇలా మార్కెట్ తగ్గి వస్తుంటే ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పళ్ళు మంచి అవకాశంగానే భావిస్తాను ఎందుకంటే జూన్ క్వార్టర్ లోనే మనకి నైన్టీన్ పర్సెంట్ దాకా ఎర్నింగ్స్ పెరిగే కంపెనీ లాభాలు ఇది ఓన్లీ ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో మార్చ్ ట్రేడింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ తో పోస్తే జూన్ లో అది మనకి మన ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో వచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ టాక్స్ ప్రకారం చూస్తే మళ్ళీ ట్వంటీ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ అయింది అంటే అర్థమేంటి ఈజ్ ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది మీరు చెప్తున్నట్లుగా అంతర్జాతీయంగా ఏదన్నా ప్రతికూల పవనాలు వేస్తే తప్పితే ఏది కెనడాకి ఇండియాకి వచ్చిన క్రైసిస్ పెద్దది అవుతుంది అని భయ భయపడితే తప్పితే అది భయపడటానికి అంత ప్రమాదమైన సూచిక కానే కాదు సౌదీ రాజు ఒక మనిషిని తన యొక్క కన్సల్టెంట్ లో పిలిచి శుభ్రంగా కాల్చి చంపేసి మొత్తం బాడీని మొత్తాన్ని యాసిడ్ లో పోసి కరగ కరగబెడితేనే ఏ దేశం కూడా సౌదీ అరేబియాతో బంధనాలు తెంచుకోలేదు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అన్ని నిర్వీర్యంగా దాదాపుగా అన్ని మార్కెట్లు నేరసపడిపోయి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ దిక్సూచి మార్కెట్ గా బయింగ్ కెపాసిటీ ఉండి మిడిల్ క్లాస్ ఇన్కమ్ పెరుగుతూ బ్రహ్మాండమైన అతిపెద్ద మార్కెట్ గా అవరిస్తూ అవతరిస్తున్నటువంటి భారత్ ని వదులుకునే ధైర్యం ఏ కంట్రీ కూడా చేయదు మాక్సిమం కొద్దిగా స్ట్రిక్చర్స్ పాస్ చేసి మీరు కూడా ఇంటర్నేషనల్ లాక్లోకి రండి అంటది అంత తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితే మన మోడీ గారు కూడా చాలా తెలివైన వాడు గుజరాతీ గలే తెలివైన వాడు అందులో నేను ఇంకా తెలివైన వాడు ఒక అడుగు వెనక్కేసి ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక ఆఫీసర్ బాధ్యులను చేసి ఆ బాధ్యులను ఎవరైనా సస్పెండ్ చేయడం లేకపోతే ఉద్యోగులను తొలగించి ఇంకో చోటు అప్రధాన పోస్ట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు తప్పితే ఏ ప్రమాదము ఉండదు సో కెనడా ఈజ్ నాన్ ఇష్యూ ఓన్లీ ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సెల్లింగ్ ఇన్ని రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది లేదా వచ్చే కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ లో నెగిటివ్ గా ఉంటాయా ఆ రెండో ఫ్యాక్టర్ కి కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ నెగిటివ్ గా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి టెంపరీ సెట్ బ్యాక్ తప్పితే ఏ రకమైన ప్రమాదం లేదు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కూడా తగ్గొచ్చిన కంపెనీలు కొనుక్కోవడం కాదు పెరగకుండా ఉన్న కంపెనీలు కనుక కొనుక్కుంటే ఈసారి వాటి మీద దృష్టి ఎక్కువ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎప్పుడు నేను భయ బులిష్ గానే ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా బులిష్ గానే ఉన్నాను కారణం బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్స్ నాట్ బికాస్ ఆన్ మై విష్వల్ థింకింగ్ కాదు ఊరికి ఆశపడటం అందరం పడతాం నేను కొనుక్కున్న కంపెనీ పెరిగితే బాగుండని కానీ కొనుక్కున్న కంపెనీ కాదు కొనుక్కోవాల్సిన కంప
సో స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చాలా యాక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది జరగబోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఆటో యాన్సల్డీ కంపెనీస్ ఒకటి లైమ్ లైట్లో ఉంటాయి బహుశా నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఎందుకంటే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఆన్ చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ ముఖ్యంగా యాన్సల్డీ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుంది ఇది కనుక జరిగితే మన ఆటో యాన్సల్డీ కంపెనీస్ లైమ్ లైట్లోకి వస్తాయి అలాగే డెల్టా కార్ప్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ అసలు ఏంటో మొత్తం జిఎస్టీ నోటీస్ వచ్చింది కంపెనీకి సో ఇవాళ స్టాక్ వీక్గా ఉంటుంది దాన్ని ఆఫ్కోర్స్ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది కంపెనీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న క్యూఐపి కోసం బోర్డు మీటింగ్ ఫండ్ రైజింగ్ కోసం బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహిస్తుంది సట్లస్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్ ఎస్జేవిఎన్ ఎసెట్ మానిటైజేషన్ కేవల్ కిరణ్ కొత్త అపరల్ రేంజ్ని లాంచ్ చేస్తుంది బ్లూ స్టార్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కేఏపి కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే రేణుకా షుగర్స్ ఒక ప్లాంట్ని అక్వైర్ చేస్తుంది ఇప్పుడున్న ఈ స్వీట్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో షుగర్కి సంబంధించి దాన్ని మరింతగా స్ట్రెంగ్ చేసుకునేందుకు రేణుకా షుగర్స్ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చాలా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఆయా స్టాక్స్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రాజేంద్ర గారు వీక్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది సో ఎలాగ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి ఈరోజు ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెక్షన్ ఇస్ డన్ టైప్స్ కనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే చాలా క్విక్ గా మార్కెట్ మనం పర్సన్ చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ టూ థర్టీ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ దాకా రావడం కూడా చూసాం సో ఇందాక ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ సపోర్ట్ పర్సన్ గారు డెఫినెట్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఫిట్ క్యాన్ ఫాల్ మేబీ దట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది అండ్ దాని తర్వాత ప్రాబ్లీ వీ ఆల్ నో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది దట్స్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ రోజు ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో లో ఫార్మేషన్ అండ్ ఆల్ అండ్ అప్ సైడ్ కూడా పొటెన్షియలీ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ అనేది కిందకు రావటం చేసాం సో ఆల్ దీస్ డేస్ మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అది రెసిడెన్స్ అనుకుంది కాస్త ఇప్పుడు ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఈ గ్యాప్ ఏదైతే మనకు క్రియేట్ అయిందో ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ రోజు అదొక కీ రెసిడెన్స్ గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ రోజు కూడా ఒక గ్యాప్ రావడం చూసాం మనకి మనం విచ్ ఈస్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ సో అంత దూరం వెళ్తుందా వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ బట్ డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ లాస్ట్ సెవెన్ ఫైవ్ డేస్ లోనే ఏదైతే ఫాల్ చూసామో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే పడిందో సో మేబీ అక్కడ నుంచి ఒక రీట్రేస్మెంట్ ఆర్ ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ కెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో డౌన్ సైడ్ మేబీ లిమిటెడ్ అని అనుకోవచ్చు మనం నైన్టీన్ ఫోర్ థర్టీ టూ విచ్ ఈస్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈవెన్ అప్ సైడ్ కూడా అబౌట్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అని అనుకోవచ్చు సో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ సారీ ఈ వీక్ లోనే వీ హ్ గాట్ అబౌట్ మంత్లీ చార్ట్ ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి we need to wait and watch so okay na 19255 kinda close ayindi month end ante ganka ante ee friday kalla inko 400 points padindi ante ganka monthly chart lo oka red bar and negative bar raavatam chustha so that is not good the good for the markets so okay na month end lo 19780 paina close ayindi ante ganka correction is done an oka indication mark markets loss so that we need to wait and watch but definitely the lower end of the range lo we should try to buy maybe 60 70 points stop loss unnapudu same thing higher end of the range lo kuda shorting kuda we need to learn endukante if 5 to 600 points range unnapudu there won't be big trade so 60 points risk and 100 130 points reward kosam we need to trade ani cheptunna but bank nifty koncham weak ga trade avutundi 43830 would act as a very very great support ainappatiki probably that's the month low kabatti ఐ థింక్ ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని చూడాలి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హెస్ గాన్ అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ నైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి పర్సన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినా కూడా మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక మేజర్ పుల్ బ్యాక్ అయితే కనపట్టలేదు యాజ్ పర్ చార్ట్ సో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నాట్ నైన్ అనేది ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఐ మీన్ వెరీ న
కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ఈ ఫాల్ లో మనం చూస్తే వసంత్ గారు లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనకి ప్రీవియస్ మంత్ లో కింద కూడా చేయడం చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫెండ్స్ ఎఫెండో స్పేస్ లో చూస్తే కనుక ఏబిబి గానీ ఐత్య బిర్లా క్యాపిటల్ అంబుజా సిమెంట్ గుజరాత్ గ్యాస్ ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న సెక్టర్ ఏదైతే డిఫెన్స్ సెక్టర్ ఉందో హెచ్ఏఎల్ ఆఫ్ కోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మన అందరికి తెలిసిందే ఇండిగో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ మంత్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో వాటిల్లో దేర్ క్యాన్ బి సమ్ మీన్ స్విఫ్ట్ సెల్ ఆఫ్స్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది టెక్నికల్ బికాస్ మంత్ ఎండ్ లో ఏమవుతుందంటే వీక్ గా ఉన్న స్టాక్స్ ని ఇంకా ఫర్దర్ గా వీక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు సో వాటిల్లో లాంగ్స్ అనేది ట్రేడింగ్ కోసం ఐ డోంట్ సజెస్ట్ వసంత్ గారు అండ్ ప్రీవియస్ మంత్ హై బ్రీచ్ అయిన స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో వీ నీట్ టు ప్లే ఆన్ టిప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ స్టాక్స్ లో కూడా వి ఆల్ నో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ లేదంటే కెనరా బ్యాంక్ పిఎన్బి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డన్ వెరీ గ్రేట్ ఎఫెండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా లైక్ కోల్ ఇండియా ఇట్ ఆల్సో డన్ వెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఐటీ ఫార్మా కూడా కొంచెం దే ఆర్ డన్ గుడ్ సో ఆ స్పేస్ లోనే లాంగ్స్ అనేది వీ నీట్ టు ట్రై టు బిల్డ్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ అవాయిడ్ గోయింగ్ లాంగ్ ఇన్ వీక్ స్టాక్స్ అని ట్రేడింగ్ కోసం సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ బిడిఎల్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా కొద్ది వీక్నెస్ రావటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కొంచెం బయింగ్ వచ్చింది మనకి రైల్వే స్టాక్స్ లో బట్ స్టిల్ వీ నీట్ టు సి ఆ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది ఉంటుందా లేదా అనేది సో ఇమీడియట్ గా జంపిన్ అయి కొనాల్సిన అవసరం అయితే ఎక్కడ కనపడలేదు ఈవెన్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో కూడా ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ ఫ్యూ స్టాక్స్ లైక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ యూకో బ్యాంక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ అండ్ నెల్ క్యాష్ మనం ఏదైతే ట్రాక్ చేస్తున్నా ఈ రెండు కూడా న్యూ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మనం అగైన్ సో అట్లాంటి స్టాక్స్ లో వీ నీట్ టు ట్రై టు ఎంటర్ అండ్ ప్రాబ్లీ బీట్ అండ్ డౌన్ అంటే టాప్ నుంచి మంచి కరెక్ట్ అయిన స్టాక్స్ లో పూనా వాళ్ళ లాంటివి అక్యుములేషన్ పనికి వస్తే తప్ప మేబీ ట్రేడింగ్ కి వి షుడ్ అవాయిడ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ లోవర్ లో సో స్టాక్స్ లైక్ డ్రీమ్ ఫోక్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ స్టాక్ బాగా పడింది ఐ థింక్ వీ నీట్ టు గో అండ్ బై అనేది బట్ ఐ థింక్ వీ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ పెరిగింది కూడా రిట్రేస్మెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంతే సో స్టాక్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ నుంచి లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఎయిట్ ఫార్టీకి వెళ్ళి ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ వచ్చింది సో ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ చూస్తే చాలా అట్రాక్ట్ ఉంటుంది బికాస్ న్యూ లో దగ్గరికి వస్తుంది స్టాక్ అది ఇదని బట్ ఐ థింక్ వీ నీట్ టు అవాయిడ్ బికాస్ నైన్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ ఫార్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సన్ అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ సెల్ ఆఫ్ సో ఇంకా ఫర్దర్ గా వీక్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లా వీ నీట్ టు లుక్ అట్ ద స్టాక్ ఈవెన్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఏవైతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అయ్యి అక్కడ హాల్ట్ అయ్యో వాటిల్లోనే వీ షుడ్ టేక్ పొజిషన్స్ అని నా సజెషన్ ఒక చిన్న విషయం వసంత్ గారు ఇప్పుడు దాకా మనం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని పోతేనే మీటింగ్ పెట్టారు అందరికి చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు మంచి కబుర్లతో బహుశా ఈవినింగ్ కూడా హై టీ కూడా పెట్టాల్సిన టైం మీకు దగ్గరకు వచ్చింది కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడే ఎన్ఎస్సి చెప్పిన ప్రపోజల్ ఏంటంటే సెవీ ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చింది ఈవినింగ్ సిక్స్ టు నైన్ కూడా ట్రేడింగ్ పెడతాము అతను మీరు హై టీ కూడా రెడీ అయితే మంచిది అలాగే మీరు చైర్మన్ గారితో మాట్లాడి ఒక అర్ధ గంట టైం ఇప్పించండి ఆ సమయంలో తప్పకుండా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిద్దాం మీరు డిమాండ్ చేయాలి పబ్లిక్ అంతా డిమాండ్ చేస్తారు మీరు పోల్ పెట్టండి వంద కొంత పర్సెంట్ ఓట్ వేసేస్తారు షూర్ మీరైతే రారు ఓన్లీ రాజేంద్ర గారు రాజేంద్ర గారు కుటుంబరావు గారు మీరు ఓకే రైట్ సో ఎఫ్ అండ్ ఓ సంబంధించి సిక్స్ టు నైన్ పిఎం ట్రేడింగ్ కండక్ట్ చేయాలని ఎన్ఎస్సి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టింది దానికి ఎంతవరకు ఎందుకంటే చాలా న్యూస్ వస్తుందండి పోస్ట్ మార్కెట్ అవర్స్ వాటన్నిటికీ తెల్లవారే వరకు రెస్పాండ్ కాకుండా మార్కెట్స్ ఉండడం కష్టం ఎందుకంటే అక్కడేమో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నీ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం మాత్రం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు వెయిట్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే ఆలోచన ఇప్పుడు చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది దానికి ప్రభావమే ఈ ఆలోచన నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో చూద్దాం ఏమైనా రికవరీ వస్తుందా ఈరోజు లేదు మళ్ళీ సెల్లింగ్నే చూడబోతున్నాం అనేది మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం కాబోతుం
जेनटेक एंड एच बी एल पावर एच बी एल पावर जेन टेक्नोलॉजी जेन टेक्नोलॉजी सर ओके प्रसाद गुजार ऐक्चुअल जेन टेक्नोलॉजी एट हंड्रेड अंड थर्टीन रूपी उन्नपू रिकमेंड सो हि से स्ट्रांग बै अंड दोप फिफ्टी फाइव पर्सेंट अच्छी ओके अड्डे स्टीप करे आलोस्ट आल टाइम हाई नीचे ट्वेंटी टू पर्सेंट इन स्टीप करे रईट बट स्टी ऐ फैंड फंडमेंटल वेरी गुड इंकोस जस्ट सार दर कंफर्म चुस्कटा फिफ्टीन डेस नीचे क्या उचा जस्ट वाट टेक् ओपीनियन वेदर ई कैन एंटर एट दीस् पाइंट आर नाट ट्रेडिंग कोसम को ना रही थी इन्वेस्टमेंट कोसम हाँ लेते हैं लेते हैं सर लॉन्ग टर्म में इनका कौन लेते हैं आई वांट टू जस्ट इन्वेस्ट ऑन दें ओह इनका स्टडी है सर आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मेरे इनका स्टडी चेस्ट ने उन आर्गा मार्केट करेक्शन दशो उबी मुख्य मिड स्मा क्या स्पेस करेक्शन कसा जेनटेक् इपड़ी को कंपनी मन कने पर्सेंट आफ द टोटल मन कॉर्पोरस सैक्टर लड़ा कंपनी असल अला कंटे इंका कुछ अलाको पद लक्ष पोर्टफोलो उ याबार अब इंका याडी इप्ड मैं गुर्तुटा कंपनी में प्रईस अने मन के पैस्थित एपड़ू एवर की कंट्रोल उ दीद कंट्रोल उ मन नियंत्रण उठे ए रेट जो मार्केट नियंत्रण में उ मन नियंत्रण लेने दाने मैद मन आधार पड़ एक् पनी चेयट आयुल का मन कंपनी लाभ नष्ट चुद्ध कंपनी लाभ नष्ट ब्रह्मांडी मारजिस् सेल्स मंच स्पेस कंपनी कौटा की प्रसाद ग मेरो लक्ष चेदे लक्ष रूपये इमीडियट इनवेटू डिफरेंट प्रईस पाइंट्स को अने अनेमानर इनवेटे प्रतीदी अं स्टाकना सर को स्कैप्टिज तपद ये स्टाक भगवदगीत लाटी का नम्मा अवसर लेकू चाटे अन शंकी उ सर राजेन्द्र गार टेक्निक अड़ा राजेन्द्र गार जेन टेक्नजी एड इन रूपये उ इंका किंदक वे अवकाश कल बलह बल वसंत ऐक्चुअली मैं टापी एंत पड़ी चूस्ट किंदी एंत वी नीड टू लुक अंडी सो ना उदेश मे लू हंड्रेड अंड एटी रूपी स्टाक नईन लैवन दाक चूसा सो दी गुड थिंग एंटे मो फा मैं चूसा सिक्स हंड्रेड अंड सिक्ट दाक रावे चूसा अद गैप अने फिट चूसा सो सवेन्त आगस्ट गैप क्रििएट अभी फिट चूसा And second gap मतलब fourth August हो जाने, which is six hundred and eighteen. So now देशो लो worst case it can come to six hundred and ये अंतक मिचे ते किंदा कुछे switch ने लेते as per charts कन पट लेती पड़ो. So I think it should buy प्रसाद गर जेपी ना to first price point it should buy और कोई लेविंग online अंटे immediately. And six ten in case होच्छें दे अंटे कन का second price point it should choose. So eventually the previous high nine eleven that in दे अंटे कन का maybe thousand to eleven hundred easy के चोग बोलन्दे. Of course it might take time. So ए स्टाक थ्री मंथ आलोस्ट टू अंड हाफ थ्री टाइम्स कंसलटेशन अने कंपलसरी टाइम दिन सिक्स मंथ थर्टी फारी पर्स कैंड आफ मूवे वे चास्त ओके सवी फस्ट एंट्री तरह मल्ल फिफ्टीन पर्सेंट करे वो बाीप कैपार सर प्रसाद गीएलएसएस स्कीम्स इनकम टाक्स ई सजेस्ट मूविंग टू दिस्ट 
HDFC retirement, you have to say? Bandhan tax advantage. Bandhan tax advantage. Okay. You have to say this. You have to say a caller line. Hello. Namaskar, Hello. Namaskar. Namaskar. लास्ट दिखाई So, Ambuja Cement, according to me, at least 40 to 50 percent were done in one chance. So, the promoter they are holding 63 percent. Okay, okay, negative intent, we have to do that. 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 That's why there is nothing operational-wise, not even 1 percent to be worried. We have to do that. 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 But relatively, we have to do that. We have to shift to the HCL Tech. or uh, Infosys TCS. These three strong on and among the frontline companies. So, Vipro is an underperforming stock. So, if you shift to the other three, you can shift to the other large cap stocks. So, you can shift to the other three. A word of caution was that, if you want to talk about the margin, the margin is not the same. The margin is not the same. The margin is not the same. The recovery strategy 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 According to me, Vipro has got better prospects even than Infosys to rise from here. Okay. So, now, you don't know if you're correct, mm. yeah. maybe another uh, six months after that. That's right. Right. 19,685. Some positive market, in fact, uh, negative one, some positive market, but it's not going to happen. Bank Nifty, 15,000 points are going to happen. Sensex is absolutely flat. This is 66,000 points are going to happen. And advanced declines to say, 1,500 stocks lab halto, 4,500 stocks nasht halto, praram hoi hai. Bank stocks lo, SBA, Kotak Bank, PNB, evi, manakku positive ka kanpis na isa mayalo. Pharma lo, Sipla, positive ka praram hoi hindi, Dr. Reddy's Labs, positive ka hindi, Apollo Hospitals, 0.5 percent peri hindi. Hero Motocarp is down 0.7 percent, Infosys is down 0.5 percent, alagi HCL Tech down 0.35 percent, 18, 29 stocks lab halto onte, 600 stocks nasht halto. So, mid cap index e rose kontha better ga opening lo kani pisa hondi. Tharwa tenzer uthundo vechi choda al sinde. Raindra garu? I think almost it opened with a gap of 40-50 points and so 19,713 high da ka veli immediately Friday low kinda ko chet and jishno. So, well 19,657 kinda first bar and 945 ki close a indi ante ganka maybe more downside unde chance unde unde. So, don't rest to buy an in our session because when you get a confirmation wall in 19,758, that's a confirmation. If you get 70-80 points, that's a good trade in our session. So, don't rest for buying. In fact, 19,657 in the first bar, stop loss bit, one should try to go short for about 70-80 points further, maybe in the next couple of days. So, it was one of the Perigin Vartilla, it's only Bajaj Twins, so Bajaj Finance 2% and Bajaj Fins are almost 1.5% by return ratio. But other stocks are dragging the Nifty and of course Delta as a news flowing, I think 10% down open in the under 45 is very crucial for Delta that will become almost a two year low. Well, 145 in the close in the Delta long time, there would be more pain in the advice. Okay, Delta, we go open in the Piramal Pharma positive open in the uh, Swan Energy, Polyplex, ITI, BSC, Alembic Pharma, Century Plyboard, Suzlan Energy, Suvain Pharma, KNR Construction, uh, Persistent Systems, TCNS Clothing, Tata Tele, Capri Global, Rathamani Metals. Ilan counters lo manu lavaal kaan pisa nai. Nashto pae na counters lo Delta kaakunda manu choose the National Aluminium, uh, Keystone Realtor, Nazara Technologies, Berger Paints, Orient Electric, Coromandel International, Sonata Software, Nippon Life, it won counters lo manu 
సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది స్వాన్ ఎనర్జీ ఈ స్టాక్ ఇవాళ స్ట్రాంగ్గా మనం ఓపెన్ కావడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఐటీఐ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ లిఖిత ఇన్ఫ్రా ఈ స్టాక్ కూడా ఈరోజు పాజిటివ్ ఓపెన్ అయింది క్యూఐపి ఇష్యూ రాబోతుంది ఏ ప్రైస్ దగ్గర అని తెలియదు బోర్డ్ మీటింగ్ ఈ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ట్వంటీ సెవెంత్ బోర్డ్ మీటింగ్ జరగబోతుంది అలాగే నెల్ క్యాస్ట్ ఇందాక రాజేంద్ర గారు మెన్షన్ చేసిన స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇది కూడా మన హైదరాబాద్ చెందిన కంపెనీనే సో ఇలా మనకు మిడ్ క్యాప్స్లో స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మూవ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఇంకా మెయిల్ చూద్దాం హరీష్ రెడ్డి గ్యాబ్రియల్ ఉన్నాయట వన్ ఎయిటీ వన్లో ఉన్నాయి సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు గ్యాబ్రియల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా ఐ థింక్ లాంగ్ టర్మ్కి అయితే రన్ చే రన్ చేస్తేనే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఏవైతే ఆటో స్పేస్లో ఉన్నాయో దే ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ నా సజెషన్ సో ఇప్పుడు ట్రైలింగ్ స్టాప్ షుడ్ బి క్లోజ్ బిలో టూ ఎయిటీ సో దాని కింద క్లోజ్ అవుతే అట్లీస్ట్ ఈ షుడ్ బుక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ నా ఉద్దేశంలో త్రీ ఫార్టీ దాటింది అంటే కనుక మేబీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది that's where you should try to sell i mean take some profits okay alage ayin degara jubilant engraver ga unnai 30% loss lo unnaru idi loss book cheyachcha i think most of the worst is over anipistundandi endukante ee stock last couple of months ga manam chuste ganaka recovery raavatam chustunna so i think 360 oka bottom formation aithe jariginattu anipistundi again 592 work aithe elle chance undandi so now deshalo లాస్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు సో ఐ థింక్ ఈ మస్ట్ అబౌట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సో వన్ ఇయర్ పేషెన్స్ ఉంచారు ఇన్ని రోజులు మేబీ ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ ఈ షుడ్ గివ్ ఏ టైమ్ సో ఫైవ్ నైంటీ దాటింది అంటే కనుక ఈజీగా సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది దట్స్ వేర్ హీ విల్ రీగెయిన్ హిస్ టోటల్ లాసెస్ మేబీ అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు సెల్ అండి ఓకే సత్యనారాయణ ఆర్ఆర్ కేబుల్ మార్కే అని రాశారు మీరు ఆర్ఆర్ కేబుల్ ఐపీఓలు వచ్చాయి లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చండి మీరు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అప్లైజ్ ఉంటే తప్పకుండా అమ్మేసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ లోవర్ లెవెల్ సైడ్ దొరికినప్పుడు కూడా యూ కెన్ ఎక్యుములేట్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు కృష్ణం బాబు డిమాట్లో షేర్స్ కనిపించటం లేదు ఎప్పుడు మళ్ళీ ట్రేడింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ మనకు తెలియదండి క్లియర్గా చూస్తే కానీ చెప్పలేము అవి చూస్తే ఏదైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈజీ ట్రిప్ గురించి అడుగుతున్నారు ప్రవీణ్ ఈజీ ట్రిప్ ప్లానర్స్లో లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది ఈజీ ట్రిప్ పబ్లిక్ ఇష్యూ కదండి యా రీసెంట్ లిస్టింగ్ అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది సుమారుగా అంటే యూజువల్గా ఫైవ్ క్వార్టర్స్ డేటా లేకపోతే మేము డజెంట్ కామెంట్ ఓకే ఇది అంత కన్వీ కన్విక్షన్ ఉన్న స్టాక్ అయితే కాదండి ఈ సమయంలో ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కూడా వీక్గా వచ్చింది అవాయిడబుల్ స్టాక్ మీరు ఈ సమయంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు మరొక క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూడండి చూసిన తర్వాత ఆ టైంలో మీరు తప్పకుండా అడిగితే మళ్ళీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తాం తర్వాత సుబ్బు అడుగుతున్నారు ఆయన గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ చూటికొరియన్ ఆల్కలైస్ ఈ రెండింటిలో యాభై వేల రూపాయలు చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం రాజేంద్ర గారు గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ ఎలా ఉంది టెక్నికల్గా ఐ థింక్ ఇట్స్ సైడ్ బై సైడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ షుడ్ డూ ఎసైట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో ఆయనకు ఉన్న క్యాష్ ఏదైతే ఉందో త్రీ మంత్స్ ఈ షుడ్ ట్రై టు బై ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని షుడ్ ట్రై టు బై సో రన్ అవే స్టాక్ అయితే కనపట్టలేదు అది ఓకే సృజన ఉదయ్ ఉదయ్ అనే పేరుతో వచ్చింది ఇది హైదరాబాద్ నుంచి పిడి లైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటి ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ప్రసాద్ గారు కొనుక్కోవచ్చా పీడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్లే టూ అవుతుందండి దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండ్ వాళ్ళ అంత ముందు కూడా ఒక రెండు సార్లు చెప్పడం జరిగింది ఈ ఒక్క కంపెనీ నేను ఏమాత్రం సిగ్గుపడ్డాను నేను ఎన్ని రకాల బ్రహ్మాండం చేశాను అనుకున్నాను నన్ను ప్రతిసారి బీట్ చేసిన కంపెనీ ఇదే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రస్తుతం కూడా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకంటే మధ్యలో ఒకసారి మాత్రం మార్జిన్లు తగ్గి ఏది కరోనా టైంలో వచ్చిన దెబ్బ తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో మాత్రమే కొద్దిగా మార్జిన్ కాంట్రాక్షన్ అయ్యి మళ్ళీ పెరుగుతుంది పెరిగిం
ఫస్ట్ థింగ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రాంగ్ అండి సో రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్ లో వాస్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్ బాట్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ ప్రైస్ ఓన్లీ హోప్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ నైంటీ రావటం చూసాం మేబీ ఒక రిట్రెస్మెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో నా సజెషన్ అయితే ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్ కాబట్టి షుడ్ కీప్ ఏ స్టాక్ లాస్ సో ఫైవ్ నైంటీ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ కింద అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను బట్ డెఫినెట్ గా సిక్స్ వన్ నైన్ వచ్చింది అంటే కనుక ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ ద పొజిషన్ అనేది నా సజెషన్ ఓకే రైట్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి పివైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ